ஹே ஹாய் டியூட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு பீட்டர் விலாக்ஸ் தமிழ் நான் தான் உங்கள் பீட்டர் பிரசாந்த் இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் பார்த்திங்கன்னா நம்ம பல்சர் டூ டுவெண்ட்டி எயிட் பைக்கில் பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரண்ட்டு பேக்கு ரெண்டு டிஸ்க்கு பேடம் வந்து நம்ம இப்போ சேஞ்ச் பண்ண போகிறோம் டிஸ்க்கு பேடு பார்த்திங்கன்னா வாங்கி வந்துவிட்டோம் ஃபஸ்ட்டு பேக் டிஸ்க்கு பேடோட ப்ரைஸ் எவ்வளோன்னு பார்த்திங்கன்னா டூ ஃபார்ட்டி எயிட் வருது இதில் பார்த்திங்கன்னா நல்லா திக்னஸாக இருக்கும் இதை பார்த்தாலே தெரியும் நல்லா இந்த மாதிரி பெருசாக இருக்கும் இந்த மாதிரி திக்னஸாக இருந்துச்சுன்னா நல்லா டிஸ்க்கு பேடுக்கு வந்து பிரேக்கிங் நல்லா சூப்பராக இருக்கும் அதே மாதிரி இது பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரண்ட் டிஸ்க்கு பேடு இதோட ரேட்டு பார்த்திங்கன்னா கம்மி தான் இது பார்த்திங்கன்னா ஒன் செவன்ட்டி ஒன் வரும் ஒவ்வொரு நாளைக்கு ஒவ்வொரு ப்ரைஸ் வந்து சேஞ்ச் ஆகிட்டே இருக்கும் இதோட டிஸ்க்கு பேடோட திக்னஸ் பாருங்கள் எப்படி இருக்குன்னு இந்த மாதிரி நல்லா திக்காக இருக்கணும் சரி ஓகே இதை நம்ம வந்து இப்போ மாட்டிடலாம் இப்போ இந்த டிஸ்க்கு பேடு மாட்டுறதுலையே ஈஸியானது எதுன்னு பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரண்ட்டு மட்டும்தான் ஃப்ரண்ட்டில் பார்த்திங்கன்னா இந்த கேலிப்பரை மட்டும் ரெண்டு போல்டை கழட்டிட்டா ஈஸியாக வந்து டிஸ்க்கு பேடை நம்ம மாட்டிடலாம் பேக்கில் மாட்டணுன்னா டிஸ்க்கு பேடை வந்து அந்த லாக் பின் மாதிரி இருக்கும் அதை எடுத்துகிட்டு அப்படியே கூட உள் உள்ளே சொருவலாம் ஆனால் அதில் பார்த்திங்கன்னா சிங்கிள் பிஸ்டன் தான் வரும் ஆனால் அதை வந்து கழட்டி பர்ஃபெக்டாக க்ளீன் பண்ணி மாட்டுறது தான் பெட்டரு அதனால் ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஃப்ரண்ட்டை க்ளீன் பண்ணி டிஸ்க்கு பேடு மாட்டிடலாம் இது தான் ஃப்ரண்ட்டு டிஸ்க்கு பேடு இப்போ பார்த்திங்கன்னா கரெக்டாக இந்த ரெண்டு போல்டை கழட்டணும் இதுக்கு பார்த்திங்கன்னா இந்த டூல்ஸ் வச்சு தான் நம்ம இப்போ கழட்ட போகிறோம் டீ ஸ்பேனரும் இந்த டூல்ஸ் வச்சு தான் இப்போ நம்ம கழட்ட போகிறோம் இதில் வந்து இந்த மாதிரி வச்சு டைட்டாக இருக்கும்போது பார்த்திங்கன்னா இந்த சைடு போடுற ஒரு இது இருக்கும் இதை வச்சுட்டு லைட்டாக இது மேலே இப்படி ப்ரெஸ் பண்ணாலே லூஸ் ஆகிடும் அவ்வளோதான் ஈஸியாக இருக்கும் இப்போ நம்ம ஈஸியாக இதை கழட்டிக்கலாம் எப்போவுமே டிஸ்க்கு பேடு சேஞ்ச் பண்ணும்போது இந்த கேலிப்பர்லாம் வந்து ஃபுல்லாக க்ளீன் பண்ணிவிடுங்க ஏன்னா அந்த இடத்துல பார்த்திங்கன்னா நிறைய டஸ்ட்டெலாம் இருக்கும் அவ்வளோதான் இந்த ரெண்டு போட்டை எழுத்துட்டு அப்புறம் ஏபிஎஸ்ஸை வந்து டிஸ்கனெக்ட் பண்ணோம் இதுக்கு வந்து டென் எம்எம் பிட்டு வரும் இதை போட்டு இந்த ஏபிஎஸ்ஸை வந்து டிஸ்கனெக்ட் பண்ணிடலாம் அவ்வளோதான் இப்போ பார்த்திங்கன்னா இந்த கேலிப்பர் வந்து அப்படியே வெளியில் வந்துடும் அவ்வளோதான் இதில் பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு லாக் இருக்கும் லாக் பின்னு லாக் பின் எப்படி மேலே எழுத்திங்கனாலே வந்துடும் இது இது எடுக்கணுன்னா கட்டிங் பிளேடு யூஸ் பண்ணுங்கள் அவ்வளோதான் ரெண்டு லாக் எடுத்தாச்சு இதில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு இந்த நீடல் மாதிரி ஒன்று இருக்கும் இது இப்படி எழுத்திங்கனாலே வந்துடும் ஒரு ஒரு வண்டியிலலாம் பார்த்திங்கன்னா அலங்கி போல்டு மாதிரி வரும் ஆனால் இது வந்து லாக்கு மட்டும்தான் லாக் எடுத்துகிட்டு டிஸ்க்கு பேட் இப்படி எடுத்திங்கனாலே வந்துடும் அப்புறம் இந்த கேலிப்பரோட ஹோல்டை வந்து ரைட் சைடுக்காக இப்படி எழுத்திங்கன்னா ஹோல்டரும் வந்துடும் கொஞ்சம் தூசியாக இருக்கிறதால ரொம்ப எடுக்கிறது கஷ்டமாக இருக்குது இப்போ பார்த்திங்கன்னா இந்த பிஸ்டன் வந்து ரெண்டுமே வெளியில் இருக்கும் இதை வந்து கட்டிங் பிளேடு வச்சு அழுத்தி உள்ளே தள்ளிடலாம் அப்புறம் இதில் ஒரு லாக் பிளேட் ஒன்று இருக்கும் இதையும் எடுத்துடலாம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா இந்த இடம் ஃபுல்லாக டஸ்ட்டாக இருக்குது இதெல்லாம் ஃபுல்லாக க்ளீன் பண்ணிடலாம் ஃபஸ்ட்டு இந்த மாதிரி ஒரு கட்டிங் பிளேடு இந்த மாதிரி பெருசாக வச்சுட்டு இந்த பிஸ்டனை மட்டும் ரெண்டுமே அப்படியே உள்ளே தள்ளிடலாம் அவ்வளோதான் ரெண்டு பிஸ்டனை உள்ளே தள்ளினா தான் நம்ம டிஸ்க்கு பேடை வந்து உள்ளே வந்து போட முடியும் ஏன்னா பிஸ்டன் வெளியில் இருந்துச்சுன்னா டிஸ்க்கு பேடே உள்ளே போகாது ஏன்னா அதோட திக்னஸ் வந்து ரொம்ப அதிகம் பலஸோட கண்டிஷன் பார்த்திங்கன்னா இது டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் போயிடுச்சு இது ஒரு தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் போயிடுச்சு நல்லா யூஸ் பண்ணிவிட்டேன் டிஸ்க்கு பேடு இதுக்கு மேலே யூஸ் பண்ணால் டிஸ்க்கு பிளேட்டு போயிடும் அதனால் இதை முன்கூட்டியே மாற்றுறது வந்து கொஞ்சம் பெட்டரு இப்போது பிஸ்டனை வந்து உள்ளே தள்ளிட்டோம் இப்போ ஃபஸ்ட்டு ஃபுல்லாக இதை ப்ரஷ் வச்சு க்ளீன் பண்ணிடலாம்
இது வந்து ஃபுல் டைட் பண்ண வேணாம் ஒரு மீடியம் டைட் பண்ணாலே போதும் ஏன்னா இது வந்து பிளாஸ்டிக்கு உடச்சிக்கும் அப்புறமா ஓகே இப்போ வந்து வீல் வந்து ஃப்ரீயாக சுத்தம் இப்போ வந்து நம்ம பிரேக் அப்ளை பண்ணும் போது பிரேக் வந்து ரொம்ப லூஸாக இருக்கும் இப்போ பாருங்கள் பிரேக் வந்து ஃபுல்லாக இது வரைக்கும் வரும் ஏன்னா பிஸ்டன் வந்து நம்ம உள்ள தள்ளி வச்சுருக்கிறதால ஃபுல்லாக இதுவாக இருக்கும் லூஸாக இருக்கும் இப்போ வீல் சுற்றிட்டு பிரேக் அடிக்கும் போது பிரேக் வந்து நல்லா ஷார்ப்பாக இருக்கும் நம்ம இப்போ ஓட்டி பார்த்தா தான் தெரியும் அவ்வளோதான் பிரேக்கிங் வந்து நல்லா சூப்பராக இருக்கும் சப்போஸ் வந்து இதில் ஏர்லாக் அதாவது ஆயிடுச்சுன்னா ஏர்லாக் எடுக்கிற மெத்தடை வந்து போன இதுக்கு முன்னாடி நான் வீடியோ போட்டிருப்பேன் அதை டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் இல்லை வீடியோவோட எண்டில் கொடுக்குறேன் பாருங்கள் ஏர்லாக் ஆச்சுன்னா ஏர்லாக் எப்படி ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு டிஸ்க் மாஸ்டர் சிலிண்டரில் டிஸ்க் ஆயில் எப்படி வந்து ஃபில் பண்ணுறோன்னு ஒரு வீடியோவில் நான் போட்டிருப்பேன் அந்த வீடியோ பார்க்காதவங்க வீடியோவோட எண்டுலேயும் டிஸ்கிரிப்ஷன்லேயும் கொடுக்குறேன் பாருங்கள் ஓகே இப்போ ஃப்ரண்ட்டு வேலை முடிஞ்சிருச்சு இப்போ பேக்கில் இப்போ பார்த்திங்கன்னா பேக்கோட கேலிப்பூர் பார்த்திங்கன்னா இது தான் இதில் பார்த்திங்கன்னா பீன் இருக்குது என் ஃப்ரெண்டு பார்த்துட்டு இதை பீன் இருக்கிறது பிரிட்ஜ் ஸ்டோன் கம்பெனின்னு சொன்னால் சரி ஓகே இப்போது பேக்கில் பார்த்திங்கன்னா கேலிப்பரில் சிங்கிள் பிஸ்டன் தான் வரும் அதனால தான் பேக்கில் வந்து பிரேக்கிங்கோட பவர் வந்து கம்மியாக இருக்குது ஃப்ரண்ட்டில் பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு பிஸ்டன் வரும் ஒரு பிஸ்டன்னா எப்படி ரவுண்டாக இருக்குது பார்த்திங்களா அதை நம்ம கூட கட்டின் பிளேட் வச்சு உள்ளே அமுக்கணும் பார்த்திங்களா அதில் பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு பிஸ்டன் வரும் இதில் பார்த்திங்கன்னா சிங்கிள் பிஸ்டன் தான் வரும் அதனால தான் பேக்கில் வந்து பிரேக்கிங்கோட பவர் கம்மியாக இருக்குது சரி ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம இந்த டிஸ்க் பேடை வந்து கேலிப்பர் ரிமூவ் பண்ணாமல் அப்படியே கழட்டலாம் அதே மாதிரி இந்த ரெண்டு லாக் பின்னையும் கழட்டிட்டு இந்த லாக் பின்னெல்லாம் வந்து கட்டிங் பேரில் தான் கழட்டணும் நான் கையிலே கழட்டுறேன் நெக்ஸ்ட்டு இந்த இந்த லாக் வரும் இது இப்படி பின்னாடி இழுத்துட்டு வெளியில் இழுத்திங்கன்னா இந்த லாக் வந்துடும் இந்த டிஸ்க் பேடை வந்து இப்படி ஷேக் பண்ணி ஷேக் பண்ணி இழுத்திங்கனாலே கீழே வந்துடும் பேக்கில் பார்த்திங்கன்னா திக்னஸ் வந்து நல்லா இருக்குது ஏன்னா இதில் ஒரு ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன் இந்த சைடு பார்த்திங்கன்னா இந்த சைடும் ஃபிஃப்டி இருக்குது ஃபிஃப்டி ஃபிஃப்டி தேஞ்சிருக்கு ரெண்டு சைடும் இதில் ஒரு ஃபிஃப்டி இதில் ஒரு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் தேஞ்சிருக்கு இதில் வந்து ஃபிஃப்டி இதில் வந்து ஃபார்ட்டி ஃபைவ் திக்னஸ் வந்து பேலன்ஸ் இருக்குது ஏன்னா பேக் பிரேக் வந்து நான் அவ்வளோவா யூஸ் பண்ணாதனால இது வந்து அவ்வளோவா தேயலை இருந்தாலும் வந்து ஃப்ரண்ட்டு டிஸ்க் பேடு மாற்றும் போது பேக்கும் மாற்றிட்டிங்கன்னா கிலோமீட்டருக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம வந்து ஒரேடியாக டிஸ்க் பேடை வந்து சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா நம்ம அப்படியே கூட போடலாம் இப்போது இந்த இந்த ரெண்டு புது டிஸ்க் பேடு இருக்குது பார்த்திங்களா இதை வந்து பிஸ்டனை வந்து இங்கே உள்ளே இருக்கும் சிங்கிள் பிஸ்டனு இதை வந்து ஏதாவது கட்டிங் பிளேடோ இல்லை ஸ்க்ரூ ட்ரைவர் மாதிரி வச்சு உள்ளே அழுத்தி இதை வந்து இப்படியே நம்ம போட்டுக்கலாம் பட்டு கேலிப்பரை க்ளீன் பண்ணி இந்த ஹோல்டர்லாம் க்ரீஸ் தடவி போட்டால் தான் பிரேக்கிங்கோட பர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து நல்லாயிருக்கும் சரி அதனால் இப்போ நம்ம என்ன பண்ணோன்னு பார்த்திங்கன்னா வீல் ஆக்சலோட போல்டை வந்து கழட்டணும் இதுக்கு பார்த்திங்கன்னா இருபத்தி ரெண்டு ஸ்பேனர் வரும் இந்த போல்டை கழட்டிட்டு இந்த வீல் ஆக்சலை வெளியில் ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா இந்த கேலிப்பரு இந்த கேலிப்பரோட ஹோல்டரை வந்து வெளியில் இழுத்துட்டு தான் இந்த கேலிப்பரை வந்து நம்ம க்ளீன் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் இதான் பார்த்திங்கன்னா இருபத்தி ரெண்டு ஸ்பேனரு ரிங்ஸும் இருக்குது ஸ்பேனரும் இருக்குது இப்போ இதை வந்து நம்ம இப்போ கழட்டிக்கலாம் அந்த இதில் என்ன ஒரு ப்ராப்ளம் பார்த்திங்கன்னா இந்த வீல் ஆக்சலோட போல்டை வந்து ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு கேலிப்பரை எடுக்கும் போது இந்த செயின் அட்ஜஸ்டர் வந்து சேஞ்ச் ஆகிடும் அதாவது இந்த இடத்துல எந்த அளவுக்கு நம்ம லெவல் பார்த்து வைக்கிறோமோ அதே மாதிரி லெஃப்ட்டு ரைட்டுங்கிற ரெண்டு ரெண்டு பக்கமும் வந்து லெவல் பார்த்து வைக்கணும் அப்புறம் கடைசியில் வந்து இந்த வீல் ஆக்சலோட போல்டை டைட் பண்ணும்போது ஒரு ஆள் பிரேக் அழுத்தி பிடிச்சிட்டு தான் இந்த வீல் ஆக்சலோட போல்டை வந்து டைட் பண்ணணும் அப்போ தான் வந்து பிரேக்கிங் பெர்ஃபார்மன்ஸ் நல்லாயிருக்கும் இப்போ வீல் ஆக்சலோட போல்டை கழட்டிட்டோம் இப்போ இந்த வீல் ஆக்சலில் தட்டி வெளியில் இழுத்துடலாம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா இந்த கேலிப்பர் வந்து லூஸ் ஆகிடும் இன்னும் கொஞ்சம் தட்டிக்கலாம்
அவ்வளோதான் இப்போ இந்த கேலிப்பர் வந்து லூஸ் ஆகிடுச்சு இதை அப்படி நம்ம வெளியில் எடுத்துக்கலாம் இதை நம்ம க்ளீன் பண்ணுறதால தான் வந்து கேலிப்பர் வந்து வெளியில் எடுக்கிறதா இருக்குது ஆ உடு 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 வந்துருச்சு ம் இந்த இந்த சைடு பார்த்திங்கன்னா ஒரு காலர் வரும் இந்த காலர் ரிமூவ் பண்ணால் தான் இந்த கேலிப்பரே வந்து வெளியில் வரும் இப்போ பார்த்திங்கன்னா இதோட ஹோல்டரை ஃபஸ்ட்டு வெளியில் எடுத்துடலாம் சிங்கிள் பிஸ்டன் தான் இருக்குது இதில் பாருங்கள் இப்போ இந்த ஏபிஎஸோட ஒயரை டிஸ்கனெக்ட் பண்ணிட்டோம்னா இதை தனியாக வெளியில் எடுத்து க்ளீன் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இந்த பிஸ்டனை வந்து உள்ளே நான் ஊற்றணும் அவ்வளோதான் இந்த பிஸ்டன் உள்ளே தள்ளியாச்சு இதுலேயும் பார்த்திங்கன்னா லாக் பிளேட் வரும் லாக் பிளேட் எடுத்து க்ளீன் பண்ணிவிட்டு போட்டுடலாம் இதில் வர இந்த ரப்பரை கழட்டிட்டு இதையும் க்ளீன் பண்ணிடலாம் ஹோல்டரோட மூமெண்ட்டுக்காக க்ரீஸ் அப்ளை பண்ணிட்டோம் இப்போ இந்த ஹோல்டர் ஃபிக்ஸ் பண்ணிடலாம் அதே மாதிரி இந்த லாக்லேயும் வந்து க்ரீஸ் போட்டுக்கலாம் ஏன்னா அப்போ தான் நெக்ஸ்ட் டைம் நம்ம வந்து கழட்டும் போது நம்ம கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் ரெண்டு டிஸ்கு பேட் இதில் வச்சுட்டு கரெக்டாக இன்சர்ட் பண்ணணும் பண்ணிவிட்டு இந்த லாக்கு போட்டுடலாம் அவ்வளோதான் இந்த லாக் போட்டாச்சு இப்போ நம்ம லாக் லாக் பின் போட்டுடலாம் ஆ லாக் பின் போட்டாச்சு டிஸ்கு பேடம் போட்டாச்சு இப்போ வந்து நம்ம இதை கேலிப்பரில் டிஸ்கு பிளேட்டில் வந்து உக்கார வைக்கணும் இந்த காலர் வந்து மறக்காமல் போடணும் ஃபஸ்ட்டு வந்து டிஸ்கு பேடை உக்கார வச்சிடலாம் அந்த சைடு வந்து நம்ம வீல் ஆக்சலில் தட்டினா இந்த சைடு வந்து போல்டு வெளியில் வரும் வீல் ஆக்சல் வெளியில் வரும் கைஸ் இந்த டிஸ்கு பிளேட்டில் பார்த்திங்கன்னா இந்த டிஸ்கு கேலிப்பரை வந்து கரெக்டாக உக்கார வச்சிட்டோம் சில டைம் வந்து நீங்கள் டிஸ்கு பேடை மாற்றிட்டு கேலிப்பரம் ஒன்றா சேர்த்து மாட்டுற மாதிரினா உங்களுக்கு கஷ்டமாக இருக்கும் நான் எப்படி மாட்டேன்னு பார்த்
ஃபஸ்ட்டு கேலிப்பரை உக்கார வச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா டிஸ்க்கு பேடை வந்து உள்ளே போட்டு இந்த லாக்கும் இந்த லாக் பிளேட்டும் போட்டு தான் நான் போட்டேன் ஏன்னா அப்படி மாட்டினா தான் கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்குது நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த காலரை வந்து கரெக்டாக இது உள்ளே போடணும் வீலை லைட்டாக இப்படி ஃப்ரண்ட்டு பக்கம் தள்ளிட்டு கேலிப்பரை இப்படி வெளிப்பக்கமாக நவுத்திட்டு கரெக்டாக இந்த காலரை இது உள்ளே போட்டுட்டு அந்த சைடு வந்து வீலாக்ஸில் தட்டினா வீலாக்ஸில் வந்து அப்படியே வந்துடும் ம் அவ்வளோதான் ஓகே இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த வீல் அட்ஜஸ்டர் வந்து கொஞ்சம் லூஸாக இருக்கும் அதை வந்து நம்ம ஃபைனலாக டைட் பண்ணிக்கலாம் இப்போது ஒரு வாஷரும் ஒரு போல்ட்டு மட்டும் போடணும் இந்த இதான் இந்த வாஷரு இந்த வாஷரும் இந்த போல்ட்டு போட்டு இப்போ நம்ம டைட் பண்ணக்கூடாது சைன் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா பிரேக்கை வந்து டைட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் கடைசியாக டைட் பண்ணணும் இப்போ வந்து வீல் அட்ஜஸ்டர் டைட் பண்ணிடலாம் இது பார்த்திங்கன்னா இந்த பன்னெண்டாம் நம்பர் போல்டை வச்சுட்டு இந்த கடைசி போல்டை மட்டும் இப்படி ரிமூவ் பண்ணி வெளியில் எடுத்துகிட்டு வந்துடலாம் இந்த போல்டை வந்து நல்லா லூஸ் பண்ணிகிட்டே வரலாம் போல்டு வந்து கடைசியாக எண்டு வரைக்கும் இப்படி லூஸ் பண்ணிவிட்டு அதே மாதிரி இந்த சைடும் லூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா அப்போ தான் வீலை வந்து முன்னாடி தள்ளிட்டு நம்ம டைட் பண்ண டைட் பண்ண வீல் வந்து ரிவர்ஸில் வரும் அப்போ வந்து நம்ம செயின் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் வந்து செக் பண்ணிக்கலாம் அவ்வளோதான் இந்த இது வந்து வெளியில் எடுத்துகிட்டு இப்படி வீலை முன்னாடி தள்ளனா முன்னாடி போயிடும் இப்போ பார்த்திங்கன்னா வீல் வந்து முன்னாடி வந்துருச்சு அவ்வளோதான் இப்போ வீல் பார்த்திங்கன்னா ஃபுல்லாக ஃப்ரண்ட்டில் போயிடுச்சு செயினோட அட்ஜஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப லூஸ் ஆகிடுச்சு இப்போ வந்து இதை நம்ம டைட் பண்ண டைட் பண்ணால் தான் செயின் வந்து டைட் ஆகிட்டே வரும் இந்த போல்டை வந்து கடைசியாக நம்ம டைட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா இப்போ பார்த்திங்கன்னா இந்த ஃபஸ்ட்டு இருக்கிற போல்டை விட்டுட்டு பெரிய போல்டை வந்து டைட் பண்ணணும் டைட் பண்ணிவிட்டு இங்கே ஃபஸ்ட்டு அளவு பார்த்துக்கலாம் இதை வந்து கரெக்டான அளவு வைங்க நம்ம இந்த போல்டை டைட் பண்ண டைட் பண்ண வீல் வந்து ரிவர்ஸில் வரும் செயினோட அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் வந்து கரெக்டாக இருக்கும் செயின் பார்த்திங்கனாலே தெரியும் மேலே ஏறும் இப்போ நம்ம இங்கே அளவு பார்க்கணும் எவ்வளோ அளவு நம்ம வைக்கிறோமோ அதே அளவு தான் ரைட் சைடும் வைக்கணும் பார்த்திங்கன்னா ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு இருக்குது ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு கரெக்டாக இதில் அஞ்சு லைன் வச்சுருக்கோம் அதே மாதிரி இந்த சைடு அஞ்சு லைன் வைக்கலாம் ஓகே கரெக்டாக ஒன் இன்ச்சு கிளே இருக்குது கடைசியாக வந்து இந்த போல்டையும் டைட் பண்ணிடலாம் ஏன்னா ரன்னிங்கில் வந்து இந்த போல்டு வந்து கல்டின் கீழே விழுந்துடும் இந்த போல்டை ஒரு முறை இந்த போல்டை ஒரு ஸ்பேனரில் பிடிச்சிட்டு பின்னாடி இருக்கிற இந்த போல்டை வந்து ஸ்பேனரில் இப்படி டைட் பண்ணிட்டா இதோட டைட் முடிஞ்சிருச்சு இந்த சைடு பார்த்திங்கன்னா நாலு தான் இருக்குது லைனு ஒன்று பெரிய கூடு ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு நாலு இருக்கு அதே மாதிரி இந்த சைடு ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு கரெக்டாக நாலு நாலு லைன் வச்சுருக்கேன் இப்போ பார்த்திங்கன்னா செயினோட டைட் வந்து கரெக்டாக இருக்குது ஒன் இன்ச்சு ஃபுல் டைட் வைக்கக்கூடாது இப்போ வந்து வீல் ஆக்சலோட போல்டை வந்து டைட் பண்ணணும் இது எப்படி நான் சொல்கிறேன் இந்த ஏபிஎஸோட ஒயர் வந்து கரெக்டாக இந்த ரப்பருக்கு நடுவில் போட்டு ரப்பரை அழுத்திட்டோன்னா இந்த கேலிப்பரோட ரப்பரில் வந்து இந்த ஏபிஎஸ் ஒயர் போயிடும் 
நெக்ஸ்ட் இந்த ஏபிஎஸ் ஒயர் போடணும் வந்து இப்படி போட்டுட்டு கரெக்டாக இந்த போல்டை இதில் போட்டுட்டு டைட் பண்ணிடலாம் ஓகே டைட் பண்ணியாச்சு இப்போ வந்து வீலை டைட் பண்ணணும் நான் வந்து வீலை வந்து இப்படி சுற்றிட்டு பிரேக் அழுத்த சொல்கிறேன் நீ கரெக்டாக அப்போ பிரேக் அழுத்து நான் இதை டைட் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ பிடிக்காதா இந்த சைடு கட்டிங் பிளேட்டில் சைடு கட்டிங் பிளேட்ல இந்த போல்டை பிடிச்சிட்டு வீல் சுற்றி விட்றான் அழுத்தி பிடின்னு சொன்னதோ அப்படியே அழுத்தி பிடிச்சிக்கோ காலே வந்து அதுலேருந்து எடுக்காதா பிடி அழுத்தி பிடி காலை எடுக்காதா டைட் பண்ணிடறான் இதை ஃபுல் டைட் பண்ணுற வரைக்கும் பிரேக்லேருந்து காலை எடுக்கக்கூடாது கால் எடுக்காது அப்படியே பிடிச்சிக்கோ நான் சொல்லும் போது கால் எடுத்துக்கோ இது வந்து ஃபுல் டைட் பண்ணணும் இந்த சைடு வந்து கட்டிங் பிளேட்ல போல்டை டைட் பண்ணி பிடிச்சி வச்சிருக்கேன் இந்த சைடு ஃபுல் டைட் பண்ணிக்கலாம் ஓகே கால் எடுத்துரு இப்போ நான் சுற்றி விட்றேன் பிரேக்கிங் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்துக்கலாம் பிரேக் அழுத்து பிரேக் வந்து நல்லா ஷார்ப்பாக இருக்கும் அப்படி ஓகே இந்த போல்டை வந்து நம்ம டைட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி வீலை வந்து இப்படி நல்லா ஒரு முறை சுற்றி விட்டுட்டு பிரேக்கை அழுத்தி பிடிச்சிக்கணும் அழுத்தி பிடிச்சிட்டு இந்த போல்டை ஃபுல்லாக டைட் பண்ணதுக்கப்புறம் தான் பிரேக் படல்லேருந்து கால் எடுக்கணும் அவ்வளோதான் இப்போ வேலை முடிஞ்சிருச்சு ஓகே பிரேக் நல்லா ஷார்ப்பாக இருக்குது ஓகே இப்போ எல்லாம் மாட்டியாச்சு இப்போ இந்த டூல்ஸ் எல்லாம் எடுத்துகிட்டு நான் அப்படியே சொல்கிறேன் உங்களுக்கு என்னென்னன்ட்டு சரி ஓகே காய்ஸ் இப்போ டிஸ்கு பேட் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டோம் ஒரு ரவுண்டு ஓட்டி பிரேக்கிங்கோட பெர்ஃபார்மன்ஸ் மட்டும் எப்படி இருக்குன்னு செக் பண்ணிக்கலாம் பிரேக்கிங் கொஞ்சம் இப்போ கொஞ்சம் பவராக இருக்காது ஏன்னா நம்ம வந்து இப்போ தான் வந்து மாட்டினதால் பிரேக்கிங் வந்து இப்போதைக்கு கொஞ்சம் பவராக இருக்காது ஏன்னா நம்ம இப்போ தான் வந்து டிஸ்கு பேடு மாற்றிருக்கோம் நம்ம ஓட்ட ஓட்ட பிரேக்கிங் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ண யூஸ் பண்ண வந்து நமக்கு பிரேக்கிங்கோட பெர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து நல்லாயிருக்கும் இப்போதைக்கு பிரேக் அடித்து பார்க்குறேன் எப்படி இருக்குதுன்னு பாருங்கள் பிரேக் வந்து கொஞ்சம் இதுவாக தான் இருக்குது டைட்டாக அழுத்தி பிடிச்சா கூட சடனாக நிற்கலை கொஞ்சம் பிரேக்கிங் வந்து அப்படி தான் இருக்கும் அது பிரச்சனை இல்லை கொஞ்சம் நேரத்தில் வந்து அதை அப்படியே நம்ம ஓட்ட ஓட்ட அது அப்படியே வீல் வந்து ரொட்டேஷன் ஆக நமக்கு கரெக்டாக இருக்கும் பிரச்சனை இல்லை ரொம்ப நாள் ஆச்சு டூ டுவெண்ட்டி வீடியோ போட்டு கண்டினியூவாக வந்து என்எஸ் டூ ஹண்ட்ரடை பற்றி தான் ஃபுல் டீட்டெயிலாக போட்டுட்ருந்தேன் சரி நடுவில் கொஞ்சம் நம்ம வண்டிக்கு டிஸ்கு பேடு மாற்றுறதால் இன்றைக்கி நம்ம டிஸ்கு பேடு வீடியோ போட்டிருக்கோம் ஒரு முறை நான் போன டைம் வந்து டிஸ்கு பேடு மாற்றினேன் அப்போல்லாம் வந்து எனக்கு பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்கு பேட்லாம் சேஞ்ச் பண்ண தெரியாது அப்போ எனக்கு வண்டியை பற்றி அவ்வளோவா ரெடி பண்ணது ஒன்றுமே தெரியாது ஆனால் ஏதோ ஒரு ஓரளவுக்கு தெரியும் அதில் என்ன பண்ணேன்னு பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்கு பேடு வந்து நானே பேக்கில் வந்து மாட்டினேன் என்னென்னா இந்த வீல் ஆக்சல் போர்டு கழட்டாமல் கேலிப்பரெல்லாம் எதுவுமே கழட்டாமல் அப்படியே டிஸ்கு பேடை மட்டும் அந்த லாக் பின்னு எடுத்துகிட்டு அப்படியே அது பாலசை கழட்டிட்டு புதுசை வந்து அப்படியே அழுத்தி உள்ள போட்டேன் அந்த பிஸ்டனை கூட உள்ள நவுத்தலை எனக்கு மொத முதல்ல எனக்கு அதெல்லாம் எதுவுமே தெரியல அந்த இடத்துல ஒரு பிஸ்டன் இருக்கும் அது அது சிங்கிள் பிஸ்டனா இல்லை ரெண்டு பிஸ்டனான்னு கூட எனக்கு சரியாக தெரில அப்போ அப்புறம் என்ன பண்ணேன் டிஸ்கு பேடை எப்படியோ அழுத்தி உக்கர வச்சுட்டு மாட்டிட்டேன் ஃப்ரண்ட்டு மாட்டுறதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே கஷ்டமாக இருந்தது அப்போதைக்கு பார்த்தீங்கன்னா என்கிட்ட டூல்ஸ்லாம் அவ்வளோ பெருசாக இல்லை நான் மொத முதல்ல இந்த வண்டிக்கு டிஸ்கு பேடு மாற்றும் போது பெருசாக டூல்ஸில் ஒன்று ஒன்றுமே இல்லை அதுக்கப்புறமா நானே டூல்ஸ் எல்லாம் இதுக்கு தேவையான டூல்ஸ் எல்லாம் வாங்கி வச்சுக்கிட்டேன் நீங்களும் வந்து இந்த டிஸ்கு பேடெல்லாம் சேஞ்ச் பண்ணலாம் என்னன்னா கொஞ்சம் உங்களுக்கு தேவையான டூல்ஸ் வேணும் அது எப்படி மாட்டணும்னு நீங்கள் கரெக்டாக கற்றுக்கிட்டீங்கனாலே போதும் ஈஸியாக மாட்டிக்கலாம் நான் ஒன் டைம் இந்த ஃப்ரண்ட்டு டிஸ்கு பேடை வந்து கடையில் கொடுத்துருந்தேன் எனக்கு சரியாக மாட்ட தெரியலன்ட்டு பேக்கு மாட்டிட்டேன் ஃப்ரண்ட்டு கொண்டு போயிட்டு கடையில் தான் கொடுத்தேன் மெக்கானிக் கடையில் 
கொடுத்தா இதுக்கு எவ்வளோ ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா நூறுரூபா ஆச்சு ஒன்றுமே இல்லை பழைய டிஸ்கு பேடெல்லாம் கழட்டிட்டு ஃபுல்லாக நான் எப்படி க்ரீஸ் போட்டு ஃபுல்லாக க்ளீன் பண்ணி போட்ட பார்த்திங்களா அவர் பெருசாக ஒன்றும் க்ளீன் கூட பண்ணலை ஏன்னா நைட் டைமில் தான் போய் கொண்டு போய் விட்டேன் நைட் டைம்ன்றனால சரியாக ப்ரெஷ் வச்சுலாம் சரியாக க்ளீன் பண்ணல ஏதோ கொஞ்சம் அப்படி இப்படின்னு மாட்டிட்டு க்ரீஸ் போட்டு தடவிட்டு போட்டு கொடுத்தாரு அதுக்கே நூறுரூபா வாங்கிட்டார் இதே இப்போ நம்ம மாட்டுறதா இருந்தால் நமக்கு டிஸ்கு பேடோட டிஸ்கு பேடு மட்டும் தான் நம்ம வாங்குகிற மாதிரி இருக்கும் டூல்ஸ் எல்லாம் நம்மக்கிட்டே இருந்துச்சுன்னா லேபர் சார்ஜர் இல்லாமல் நம்மளே ஈஸியாக வீட்லேயே ஃப்ரீயாக மாட்டிக்கலாம் ஆனால் உங்களுக்கு மாட்டுறதுக்குன்னு ஒரு டேலண்ட் இருந்துச்சுன்னா எங்களுக்கு ஈஸியாக மாட்டிடலாம் எனக்கோ கழுட்ட தெரியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கழட்டிட்டு கடைசியில் மாட்ட முடியாமல் கஷ்டமாகிட்டு போகுது உங்களுக்கு மாட்ட தெரியும் உங்களுக்கு வந்து எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா மட்டும் நீங்கள் கழட்டி ட்ரை பண்ணலாம் என்ன பஸ்ஸு இங்கே நிற்கிது நடுவில் இப்போ ஃப்ரண்ட்டு பிரேக் அடிக்கிறேன் ஃப்ரண்ட்டு பிரேக்கு நார்மலாக தான் இருக்குது கொஞ்சம் பவராக இல்லை இப்போ பேக் பிரேக் அடித்து பார்க்கலாம் பேக் பிரேக்கும் அப்படியே தான் இருக்குது ஓட்ட ஓட்ட கரெக்டாகிடும் சரி ஓகே டிஸ்கு பேடு எப்படி மாற்றணும்னு வீடியோவில் பார்த்துருப்பீங்க ஏதாவது டவுட்ஸு சந்தேகம் இருந்துச்சுன்னா கமெண்டில் சொல்லுங்கள் மறக்காமல் நம்மளோட யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அடுத்த வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கிறேன் டாட்டா பாய் பாய்